آقای دیوید جونز نماینده ارشد پارلمان انگلستان وزیر ولز در دولت دیوید کامرون و وزیر سابق کابینه ترزامی در مذاکرات با اتحادیه اروپا در پایان سفرش به آلبانی و بازدید دو روزه از اشرف سه و دیدارهایش با مجاهدین روز هفته فروردین 98 با مریم رجوی دیدار و گفتگو کرد. دیوید جونز در ابتدا سمیمانه ترین همدردی های خود و همکارانش در کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد از مجلسین عوام و عیان انگلستان را به خاطر سیل ویرانگر در ایران به مریم رجوی ابراز کرد و از ایشان خواست این پیام همدردی را به مردم ایران منتقل نمایند. وی با پشتیبانی از مبارزات مجاهدین برای استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم در ایران گفت این برای من امتیاز بزرگی بود که توانستم با شما و اعضای مقاومت در آلبانی دیدار داشته باشم و از شهری که شما در اینجا ساخته اید بازدید کنم. من تحت تأثیر کار و تلاش اعضای مجاهدین قرار گرفتم. آنها تمامی زندگی خود را وقف مبارزه برای آزادی در ایران کردند. آقای جونز نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران را یک ضرورت برای صلح و مبارزه با تروریسم توصیف کرد و گفت رژیم ایران و سپاه پاسدارانش نه تنها تهدیدی برای منطقه بلکه یک تهدید جهانی است. دیوید جونز جامعه بین المللی را به اعتراض علیه بیعملی رژیم در کمک رسانی به مردم سیل زده و محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانی رژیم در این مناطق فراخواند. او از دولت انگلستان و اتحادیه اروپا خواست در مقابل سرکوب مردم و صدور تروریسم توسط حاکمان ایران سکوت نکنند و در این رابطه دست به اقدامات عملی مشخص بزنند. دیوید جونز همچنین خاطر نشان کرد که رژیم ایران ناتوان از مقابله با اعتراضها و قیام مردم به توطعه های تروریستی و یک کارزار ننگین شیطانسازی علیه مجاهدین روی آورده. اما در تلاش برای خدشدار کردن اعتبار این مقاومت کماکان ناکام خواهد ماند. مریم رجوی در این دیدار ضمن تشریح آخرین وضعیت مربوط به سیل ویرانگر در بخشهای وسیع از ایران گفت در حالی که مردم ما با یک فاجعه ملی و مشکلات بی سابقه مواجه هستند رژیم آخوندها هیچ اقدام جدی جهت کمک به مردم انجام نداده و اولویت خود را جلوگیری از اعتراضات در این مناطق قرار داده است. مریم رجوی همچنین با تاکید بر ضرورت نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران گفت همچنان که مقامت ایران پیش از این بارها اعلام کرده است نامگذاری تروریستی سپاه در تمامیت آن لازمی صلح و ثبات و امنیت در خاورمیانه است چرا که سپاه پاسداران آخوندها نه فقط نیروی اصلی سرکوب و اختناق در ایران بلکه ابزار اصلی صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج از ایران است و وارد کردن آن در لیست وزارت خارجه آمریکا باید مدتها قبل انجام میشد.